ये हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लारिंग प्लांट्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इसके अलावा ह्यूमंस के अंदर एनिमल्स के अंदर जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस है उसमें डिस्कस करेंगे अभी हम ब्रीफ में देखेंगे कुछ इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन के पहले हैं उसमें मेन इवेंट क्या है बेटा एक तो गैमीट का फॉर्मेशन फिर गैमीट का फ्यूजन पहले गैमिटोजेनेसिस गैमिटोजेनेसिस का मतलब होता है मेल फीमेल रेस्पेक्टिव बॉडीज में रेस्पेक्टिव गैमीट्स में फॉर्मेशन है ना बन गए वो तैयार हो गए उसके बाद क्या होता है गैमीट्स का ट्रांसफर मेल गैमीट इज मोटाइल है ना एंड इट इज ट्रांसफर्ड इन टू द ट्रैक्ट ऑफ फीमेल तो मेल गैमीट मोटाइल होगा और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है हायर एनिमल्स में तो इट इज नॉन मोटाइल कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में जरूर इट इज मोटाइल सो दिस इज नॉन मोटाइल बड़ा होगा साइज में है ना और बॉडी से बाहर वैसे भी उसमें जाना नहीं है तो उसके पास अपेंडेजेस नहीं होते कि जिन अपेंडेजेस की मदद से वो मूव कर सके तो इट इज कम्प्लीटली नॉन मोटाइल फीमेल इज नॉन मोटाइल मेल इज मोटाइल तो ये एक गैमी ट्रांसफर करने की प्रोसेस हुई प्लांट्स के केस में मैं बात करूं बेटा तो प्लांट्स के केस में वाटर एयर मोस्टली ये दो मोड हैं जिनकी मदद से गैमीज कैन बी ट्रांसफर्ड ह्यूमंस के केस में इट इज ट्रांसफर्ड बाय द हेल्प ऑफ कॉपुलेटिंग ऑर्गन राइट दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज पेनिस इन मेल्स विच इज हेल्पफुल फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमीज टू द फीमेल ट्रैक तो ये हमारे गैमी ट्रांसफर करने की प्रोसेस गैमिटोजेनेसिस का ब्रीफ देखेंगे अब अपन अगर गैमीट्स मेल फीमेल के बारे में मैं बात करूं तो ये दोनों टाइप के गैमीट्स कैसे होते हैं बेटा हेप्लॉइड गैमीट्स होते हैं वी नीड टू रिमेंबर दैट प्लांट्स के अंदर भी गैमीट्स हेप्लॉइड होते हैं सम टाइम्स दे हैव डिप्लॉइड गैमीट्स ओके जिन्हें हम स्पोर्स बोलते हैं तो एक कैटेगरी स्पोर्स की डिप्लॉयड है डिप्लॉयड स्पोर्स से हम मियोसिस डिविजन करके फिर से हेप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं बट देन नॉर्मली वेन वी टॉक अबाउट तो गैमीट्स का प्लॉइडी लेवल कैसा है आधा मतलब स्पर्म विल बी एन है ना एंड ओवम विल बी एन इन दोनों हेप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के फ्यूजन से जो जयगॉट बनता है दैट विल बी डिप्लॉइड सो जयगॉट विल बी टू एन गैमीज हेप्लॉइड होते हैं लेकिन अब हमें टाइप्स भी देखना है गैमीज के कि कौन कौन से अलग अलग टाइप के गैमीज हमारे पास अवेलेबल हैं तो देखिए एक हमारे पास होता है बेटा होमोगैमीज होमोगैमीज का मतलब होता है जो जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है ठीक है मॉर्फोलॉजिकली अगर गैमीज का साइज जो है सिमिलर हो तो उसे हम बोलते हैं सिमिलर हो तो उसे हम बोलते हैं आइसोगैमीज और होमोगैमीज तो होमो मतलब सिमिलर आइसो मतलब सिमिलर तो इस टाइप के गैमीज होंगे हमारे पास जैसे अगर आप मेल और फीमेल गैमीज को देखें तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश फीमेल गैमीड फ्रॉम दैट ऑफ मेल गैमीड आप यहाँ पे डिस्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कैसे हैं एग्जैक्टली सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है साइज शेप सिमिलर है मोटाइल एक है एक मोटाइल नहीं है ऐसा भी कोई फीचर यहाँ पे नहीं है सो दे आर कम्प्लीटली सिमिलर और इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं होमोगैमीज राइट होमोगैमीज की एग्जाम्पल है मेरे पास एलगी ये हमारे एन का एग्जाम्पल है बेटा बहुत अच्छे से याद रखिएगा ये आइसोगैमीज है क्लैडोफोरा का आइसोगैमीज है ये <laughs> जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है ठीक है ये फ्लैजिला इसे लोकोमोशन में मदद करता है या मूवमेंट में मदद करता है फ्लैजिला की मदद से ये गैमी स्विम होते हुए एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं राइट right. इसके अलावा एलगी में ना स्पायरोगायरा में भी होता है स्पायरोगायरा में भी गैमीज होते हैं और ये गैमीज होमोगैमीज ही होते हैं राइट right? तो ये एग्जाम्पल्स हमें याद रखना है हीट्रोगैमीज का मतलब होता है जहाँ पे गैमीज का साइज जो है वो डिससिमिलर है यहाँ पे मेजरली जो फीमेल गैमीट है वो बड़ा होता है और मेल गैमीट कंपैरेटिवली साइज में छोटा होता है तो दोनों के साइज में डिसिमिलैरिटीज आ गई दोनों के साइज में चेंजेस आ गए इसीलिए हमने उसको क्या बोला है हीट्रोगैमीट जैसे ये फ्यूकस का गैमीट है ये फीमेल गैमीट है ये मेल गैमीट है इसी तरह ये ह्यूमंस का है तो दिस इज ओवम दिस इज फीमेल गैमीट एंड दैट इज मेल गैमीट तो दोनों आप नोटिस कर सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली कितने ज्यादा डिसिमिलर है मेल्स में ह्यूमन मेल्स में स्पर्म्स मोटाइल होते हैं बिकॉज दे हैव फ्लैजिला राइट और कई बार तो स्टेरिलिटी फैक्टर्स जो मेल्स में होते हैं वो इसी फ्लैजिला के आ, कम या ज़्यादा या कम आ, बिल्कुल जो एफिशिएंट फंक्शनिंग होती है ना 
वो एफिशिएंट फंक्शनिंग न होने के कारण होते हैं तो फ्लैजिला अगर एफिशिएंट नहीं है उस केस में भी मोटाइल मोटिलिटी नहीं आएगी और अगर मोटिलिटी नहीं आई है बेटा तो बट ऑब्वियसली बात है कि उससे सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आएगा इट विल इट इज़ गोइंग टू क्रिएट स्टेरिलिटी इन द मेल्स राइट तो फीमेल मेल गैमिट ये रहा स्पर्म एंड दिस इज फीमेल गैमिट फीमेल गैमिट ह्यूमन्स में इट इट डो नॉट हैव सेंट्रियोल सॉरी डो नॉट हैव सेंट्रियोल जबकि मेल गैमीट्स में क्या होगा सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है राइट right? और ये सेंट्रियोल इसे सेल डिवीजन में मदद करेगा तो याद रखिएगा ये दोनों ही टाइप के गैमीट्स चाहे होमो हो चाहे हेट्रो हो ये दोनों गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर होंगे और गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस में हेप्लॉयड गैमीट्स प्रिपेयर होंगे मतलब इनका जेनेटिक नंबर कैसा होगा जेनेटिक मेकअप कैसा होगा आधा होगा तो ये क्रोमोसोम का नंबर इनके अंदर हाफ होने से अल्टीमेटली ये सब के सब जैसे ये हेप्लॉयड है ये हेप्लॉयड है दोनों हेप्लॉयड जब आपस में फ्यूज होते हैं तो हमें एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल मिलता है राइट right? तो चाहे होमो गैमीट की बात करें चाहे हीट्रो गैमीट की बात करें दोनों टाइप के गैमीट्स गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में प्लॉयडी लेवल आधी रखकर प्रोड्यूस होते हैं राइट right? तब जाके जो जाइगॉट है या इंडिविजुअल है वो डिप्लॉयड होता है सो मेल गैमीट्स को हम एंथ्रोजॉइड बोलते हैं ये ब्रायोफाइटा थैलोफाइटा टेरेडोफाइटा में हम मोस्टली ये टर्म्स यूज करते हैं एंथ्रीडियम और फीमेल गैमीट के लिए हम टर्म यूज करते हैं एग और ओवम आर्चीगोनियम सॉरी आर्चीगोनियम टर्म हम ब्रायोथेलो और टेरिडोफाइटा के लिए यूज करते हैं एंथ्रो एंथ्रोइ्स एंथ्रोजोइ्स और आर्चीगोनियम मैं अभी बताती हूँ आपको एंथ्रीडियो फोर और आर्चीगोनियो फोर ये अगर सेक्सुअलिटी के बेसिस पे हम इन ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करें तो जो लोअर प्लान है मेरे पास वो लोअर प्लान को मैं सेक्सुअलिटी के बेसिस पे डिवाइड कर सकती हूँ और हम उन्हें किन कैटेगरीज में रख सकते हैं बेटा एक होता है यूनिसेक्शुअल मतलब आइदर मेल बॉडी होगी मेल बॉडी होगी और फीमेल बॉडी होगी मतलब एक बॉडी में एक ही टाइप का जेंडर एक ही टाइप का सेक्स प्रेजेंट होगा या तो वो मेल uh, होगा या वो फीमेल होगा तो इसे हम बोलते हैं यूनिसेक्शुअल प्लांट्स के लिए हम टर्म यूज करते हैं बेटा हेटरोथेलिक जैसे ये थैलस uh, हो गया ठीक है आई आई चेंज इट अ लिटल ये मेरे पास थैलस हो गया थैलस कैसा है यहाँ पे दो अलग अलग थैलस हो गए बेटा ये एक थैलस है ये दूसरा थैलस है एक थैलस मेल है और दूसरा थैलस फीमेल है तो इस तरीके से ये दोनों थैलस डिफरेंट हो गए तो ये क्या हो गया मेरे पास हिटरो थैलस और ये दूसरे टर्म्स में अगर एनिमल्स के लिए मुझे ये टर्म यूज करना हो तो वी कैन ऑल्सो क्वालिटाइज डायो एशियस डायशियस मतलब दो अलग अलग बॉडीज होना एक बॉडी फीमेल होगी एक बॉडी मेल होगी सो डाइशियस कंडीशन मतलब टू डिफरेंट मेल बॉडी सॉरी टू डिफरेंट बॉडीज वन वुड बी मेल अनदर वुड बी फीमेल या फिर हम उसे हिट्रोथैलिक बोल सकते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रायोथेलो टेरिडोफाइटा मतलब लोअर प्लांट्स और मे बी एलगी एंड यूनिसेक्शुअल भी बोल सकते हैं है ना इसके अपोजिट टर्म देखिए क्या है बाई या होमोथैलिक या मोनोएशियस कंडीशन बाई में फीमेल और मेल पार्ट मेल और फीमेल पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म में होगा अर्थवम में उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं हर्मा प्रोडाइट और भी कई ऑर्गेनिजम्स में हम टर्म यूज करते हैं हर्मा प्रोडाइट हर्मा प्रोडाइट का मतलब क्या है बेटा मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स एक ही इंडिविजुअल में एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म में होना राइट right? होमोथैलिक मतलब ये एक फिर से थैलस हो गया इसमें एक तरफ एंथ्रीडियो फोर है एक तरफ आर्चिगोनियो फोर है है ना मोनोएशियस कंडीशन भी बोल सकते हैं मोनोएशियस मतलब वन बॉडी विथ टू सेक्स और टू जेंडर्स राइट तो हर्मा फ्रोडाइड बायसेक्शुअल होमोथैलिक या मोनोएशियस फ्लारिंग पार्ट्स की मैं अगर बात कर फ्लार फ्लार की बात मैं करूं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स कैसे हैं बेटा अगर कोई प्लांट यूनिसेक्सुअल है मतलब उसमें फ्लार भी यूनिसेक्सुअल ही आएगा आई मेल और फीमेल जैसे पपाया तो पपाया का एक मेल फ्लार होगा मेल प्लांट होगा एक फीमेल फ्लार होगा फीमेल प्लांट होगा और अगर मैं बाई प्लांट की बात करूँ तो जैसे हिबिस्कस हिबिस्कस प्लांट भी बाई है फ्लार भी बाई है तो हिबिस्कस वुड भी बाई सेक्शुअल प्लांट बाई फ्लार राइट right? तो अगर फ्लारिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लार है मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट सॉरी क्या प्रेजेंट है ओनली स्टेमन 
और क्योंकि उसके अंदर सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट है ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं स्टैमिनेट फ्लावर ओके जिसमें सिर्फ स्टेमिन प्रेजेंट है तो ये फ्लावर कैसा होगा मेल और अगर फीमेल फ्लावर है तो उसमें सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है बेटा और पिस्टल फ्लावर अगर उसमें पिस्टल प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे पिस्टिलेट तो एक हो गया हमारे पास स्टैमिनेट और एक हो गया हमारे पास पिस्टिलेट है ना मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर दैट वे अब अगर यूनिसेक्शुअल और डाइशियस सॉरी मोनोएशियस की मैं बात करूं तो मेरे पास क्या अलग अलग फीचर्स आएंगे देखते हैं अगर ये डायग्राम आप ऑब्जर्व कीजिए ये सपोज किसी लोअर ऑर्गेनिज्म का है किसी लोअर प्लांट का है जहाँ पे एक पार्ट जो है एक थैलस जो है दैट बियर्स आची गोनियो फोर और आची गोनियो फोर पे क्या होगा आची गोनी डिया या फिर आर्ची गोनियम है ना दोनों में से आप कोई भी टर्म यूज करें वी कॉल इट एज आर्ची गोनियम ठीक है This is what is referred as Archegonium. और इसी तरह ये फीमेल है है ना फीमेल के लिए हम टर्म यूज करते हैं आर्चिगोनियम ये ब्रायोफाइट मान लीजिए दैट दिस इज सम ब्रायोफाइट और मे बी सम थैलोफाइट क्योंकि थैलोफाइट की बॉडी थैलस लाइक होती है दैट इज वेरी क्लियरली विजिबल है ना ये थैलस लाइक बॉडी है रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जो सराउंडिंग से वाटर मिनरल्स ऑब्जॉर्ब करने की मदद करेंगे उन्हें हम राइजॉइड्स बोलते हैं देन दे हैव गेमा कप्स और जो फीमेल है उसमें आर्चिगोनियम होगा मेल जो होगा उसमें एंथ्रीडियम होगा है ना एंथ्रीडियम किसके ऊपर प्रेजेंट होता है बेटा जैसे ये मान लीजिए ये थैलस है है ना ये इसके पास इसका एंथ्रीडियो फोर है और ये उसका एंथ्रीडियम है इसी तरह यहाँ पे ये थैलस है ये इसका आर्चिगोनियम फोर है और ये इसका आर्चिगोनियम है तो मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए यहाँ पे हमने टर्म्स थोड़ी सी दूसरी ले ली हैं इसके आगे चल के तो हम प्रॉपर स्टैमिनेट और पिस्टिलेट बोलेंगे अभी हाल फिलहाल वी यूज दिस टर्म ओनली बायसेक्शुअल या होमोथेलिक में एक चीज और है हमारे एन में कुकुर और कोकोनट का एग्जाम्पल है देखना कैसे होगा कारा में तो बेटा जो सेक्सेस हैं वो बहुत आपको क्लियरली अलग अलग दिखाई देंगे है ना कैसे जैसे ऊपर की तरफ जो होता है दैट इज ऊ गोनियम ऊपर की तरफ ऊ गोनियम होगा नीचे की तरफ मेल पार्ट होगा विच इज कॉल्ड एस एंथ्रीडियम तो फीमेल विल बी एट द टॉप एंड मेल विल बी एट द बॉटम तो ये पोजिशन याद रखिएगा क्योंकि हम इस पोजिशन में गड़बड़ कर देते हैं कई बार आपको ये ऊपर वाला जो है ये एंथ्रीडियो फोर लगता है या एंथ्रीडियम लगता है तो डो नॉट गेट कन्फ्यूज ऊपर वाला ओ गोनियम है और उसके नीचे क्या आएगा मेल पार्ट दैट इज वॉट इज एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन एनिमल्स की बात करूं तो मेरे पास बाइसेक्सुअल एनिमल्स हैं जिन्हें मैं जिनके लिए मैं एक टर्म यूज़ करती हूँ बिकॉल इट एज हार्माफ्रोडाइट जब मेल फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं यूनिसेक्सुअल मतलब सिर्फ मेल होगा या सिर्फ फीमेल होगा दिस इज व्हाट इज यूनिसेक्सुअल एनिमल देखिए बाइसेक्शुअल एनिमल्स की एग्जाम्पल ये हमारा अर्थवम जिसमें एक प्रोटेक्टिव लेयर है विच इज कॉल्ड एज क्लाइटीलियम है ना क्लाइटीलियम क्या है बेटा क्लाइटीलियम एक वैक्सी कवरिंग है एक प्रोटेक्टिव शीत है जो कि इसे पानी से या अब्रेजन से बचाती है तो इसके अंदर क्लाइटेलियम प्रेजेंट है फिर लीच स्टाफिश वेल टेबम ये सब मेरे पास अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं बायसेक्शुअल या हार्माफ्रोडाइट एनिमल्स के ये एक एग्जाम्पल है हमारे पास यूनिसेक्शुअल ऑर्गेनिज्म के जिसमें आपको कॉकरोच बिल्कुल प्रॉपर अलग दिखेगा है ना मेल बॉडी अलग दिखेगा और फीमेल बॉडी विल बी डिफरेंट जैसे एस्केरीज है ना एज के रीज में मेल और फीमेल दोनों मॉर्फोलॉजिकली बहुत डिसिमिलर हैं और इनकी डिसिमिलैरिटी के कारण ही हमने इन्हें इन्हें डिस्टिंग्विश हम बहुत इजीली कर पाते हैं तो अगर ये मेल है तो मेल के अंदर का या मेल के बे, बेस का पार्ट देखिए आप और अगर इसमें ओवरीज और टेस्टीज की पोजिशन देखी जाए तो दैट विल ऑल्सो भी डिफरेंट यहाँ पे फीमेल के अंदर भी ओवरीज का पोजिशन अलग दिखेगा मतलब मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को उनके अपडोमिन के बेसिस पे यू कैन आइडेंटिफाई एस्केरीज में भी मेल एस्केरीज और फीमेल एस्केरीज को उनकी लेंथ के बेसिस पे वी कैन आइडेंटिफाई राइट फीमेल्स आर लॉन्गर एंड मेल्स आर शॉर्टर यहाँ पे मेल्स में आपको टेस्टीज मिलेंगे बॉटम पे यहाँ पे ये टेस्टीज हैं और फीमेल में यहाँ पे आपको ओवरीज मिलेंगे तो ये तो खैर इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया बेटा लेकिन एक्सटर्नली भी आप इन्हें इजिली 
ऑब्जर्व करके बता सकते हैं साइज के बेसिस पे और अपडोमिन के बेसिस पे राइट तो दिस इज वट इज बाई नाउ अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में गैमीज जो हैं वो बन गए हैं और गैमीज फ्यूज हो रहे हैं तो ये हेप्लॉइड गैमीट और ये हेप्लॉइड गैमीट दोनों कंबाइन होके वी गेट अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल राइट तो ये डिप्लॉयड इंडिविजुअल मतलब सेल डिविजन की प्रोसेस अब कैसे होगा बेटा जैसे ये जायगॉड बन गया है आपके पास तो जायगॉड के अंदर क्या होगा मियोसिस माइटोसिस सॉरी इसे हम जायगोटिक माइटोसिस बोलते हैं माइटोसिस जितनी बार होगा उतनी बार हर पिछले डिवीजन का परपेंडिकुलर होगा मतलब 90 डिग्री के एंगल पे होगा ऐसा कंटिन्यूसली होने से ये बहुत सारे सेल्स में स्प्लिट हो जाएगा और फिर आपके पास अलग अलग स्टेजेस आएंगी मोरूला ब्लास्टूला गैस्ट्रोला इस तरीके से राइट right, बेटा तो हमारे पास ये अलग अलग तरीके की स्टेजेस आएंगी और फिर इन स्टेजेस से क्योंकि ये म्योटिक सेल डिवीजन हो रहा है तो हर बार प्लॉइडी लेवल आपके पास कैसा रहेगा डबल ही रहने वाला है और डबल प्लॉइडी लेवल मतलब इंडिविजुअल इज नॉर्मल लेकिन अगर यहाँ पे ये स्प्लिट हो जाए सपोज मान लीजिए कुछ कुछ ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं या मैं एल की बात करूँ तो उनके जो स्पोर्स होते हैं ना वो स्पोर्स माइटोसिस से बनते हैं तो माइटोसिस से बनने वाला स्पोर कैसा होगा बेटा ये स्पोर मदर सेल है इससे बनने वाला इसकी माइटोसिस से बनने वाला जो स्पोर है वो भी कैसा है डिप्लॉइड है इस डिप्लॉइड स्पोर से इस डिप्लॉइड स्पोर के अंदर अब होता है मियोसिस तो स्पोर के अंदर मियोसिस होगा और फिर इससे क्या बनेंगे गैमीट बनेंगे ऐसे आई बात समझ में मतलब आपको कब कितना प्लॉइड लेवल चाहिए उसके बेसिस पर डिवीजन होगा ज़रूरी नहीं है कि जायगॉट में हमेशा माइटोसिस हो जायगॉट में म्योसिस भी हो सकता है क्योंकि अगर डेवलप्ड स्पोर्स टू एन है तो दोनों के फ्यूजन से फोर एन कंडीशन बन जाती है राइट right? और फोर एन कंडीशन बनेगी तो आप समझ सकते हैं क्रोमोजोमल अब होगी तो इसी हम कभी भी क्रोमोजोम का नंबर एक नहीं होने देते उसके लिए पहले स्पोर्स को या गैमीट्स को हाफ करते हैं फिर फ्यूज किया जाता है दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट रिमेम्बर दैट राइट सो इसीलिए हेप्लॉइड गैमीट्स बनाए जाते हैं सो दैट डिप्लॉइड इंडिविजुअल बन सके डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसाइट्स होते हैं बेटा जिन्हें हम गैमीट मदर सेल्स बोलते हैं और ये मियोसाइट्स के अंदर डिविजन होता है दिस डिविजन इज वॉट इज रेफर्ड एज रोडक्शनल डिविजन और मियोसिस दिस इज मियोसिस और इसके कारण जो हमें गैमीट्स मिलते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं मिलते हैं ठीक है तो मियोसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा दैट यू विल गेट अ गैमीट विथ हाफ द सेट ऑफ क्रोमोजोम्स ये हमारे पास क्रोमोजोमल नंबर हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स के जो आपको याद रख लेने हैं क्योंकि एन में दिए हैं तो इन्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे जैसे अनियन है अनियन में हमारे पास नंबर ऑफ गैमी सिक्सटीन है और मियोसाइट्स में कितने होते हैं थर्टी टू थर्टी टू का आधा यहाँ हो जाएगा ऐसे ही पटेटो में फोर्टी एट है फोर्टी टू का आधा ट्वेंटी फोर हो जाएगा मेज में ट्वेंटी है आधा टेन हो जाएगा एंड सो ऑन तो ये हमारे पास डेटा ऑलरेडी है एन में तो इतना तो आपको याद रखना ही है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है बेटा तो ये आपको सारे क्रोमोजोमल नंबर डिप्लॉयड सेट पता होने चाहिए है ना दिस इज आल्सो ह्यूमंस का तो सबको याद होगा बेटा कि ह्यूमंस के अंदर 46 होते हैं है ना और फिर उसका हाफ मतलब गैमीज में ट्वेंटी अब ये गैमीज के ट्रांसफर होने की प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के या फ्यूजन के पहले गैमीज का मूवमेंट होता है इसमें अगर गैमीट्स को मैं देखूं तो जो मेल गैमीट है बेटा वो हेप्लॉयड है और ये हेप्लॉयड मेल गैमीट ही हेप्लॉयड फीमेल गैमीट मतलब एग के एग के कॉन्टैक्ट में आता है है ना तो ये जब मूव करके जाता है मोटिलिटी के लिए इसके पास क्या है मोटिलिटी के लिए इसके पास क्या है बेटा फ्लैजला जिसकी मदद से ये चल किसके पास पहुँचेगा एक्सेल के पास पहुँचेगा सो दे आर कम्प्लीटली मोटाई फंजाय और एलगी है ना यहाँ पे देखो मेजॉरिटी केसेस में तो जो फीमेल गैमीट है दैट इज स्टेशनरी मैंने आपको पहले भी बताया था लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे गैमीट मोटाइल है फॉर एग्जांपल इन फ्यू एलगी एंड फंजाई जहाँ पे दोनों गैमीट्स जो हैं मोटाइल हैं मेल भी मोटाइल है फीमेल भी मोटाइल है दे हैव अपेंडेजेस सीलिया की भी मदद से कुछ मूव करते हैं और कुछ प्लाजिला की भी मदद से करते हैं अगर मैं ब्रायोफाइट कुछ एलगी ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की बात करूं तो यहाँ पे मेल गैमीट को मूव करने के लिए भी एक मीडियम की ज़रूरत है मेल गैमीट ट्रैवल करके जाते हैं 
और ये मेल गैमीट्स को ट्रैवल करने के लिए जैसे टेरिडोफाइट्स की स्पेशली नहीं ब्रायोफाइट्स की स्पेशली बात करूँ बेटा मैं तो दे रिक्वायर वाटर है ना वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन क्यों बेटा वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन क्योंकि यहाँ पे अगर इनफ लेवल ऑफ मॉइस्चर होगा तो ही मेल गैमीट फीमेल के साथ फ्यूज कर पाता है इसीलिए हम ब्रायोफाइट्स को क्या बोलते हैं बेटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके गैमीट्स ट्रैवल करके जाते हैं और ट्रैवल करने के लिए उनको किसी मीडियम की जरूरत है बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दे हैव स्ट्रक्चर्स फॉर द मोमेंट एंड दैट इज वॉट इज प्लेजेला राइट right? जैसे प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो पॉलिनेशन की प्रोसेस है आपको बहुत अच्छे से पता है इट इज़ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा है ना तो पॉलिनेशन की प्रोसेस में जो पोलन ग्रेन्स हैं ये पोलन ग्रेन्स को लाकर डिपॉजिट किया जाता है कहाँ पे स्टिग्मा के ऊपर ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा के ऊपर हमने किसको डिपॉजिट कर दिया गैमीट्स को डिपॉजिट कर दिया बस अब ये गैमीट्स क्या करेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कैरी करेंगे कंडक्ट करेंगे यहाँ ही राइट सो दिस इज व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ये स्टिग्मा है बेटा स्टिग्मा के ऊपर यहाँ पे देखिए पोलन ग्रेन्स का डिपोजिशन हुआ है है ना पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन्स आके डिपॉजिट होते हैं फिर दे जर्मिनेट है ना ये पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं जर्मिनेट होते हैं जर्मिनेट करके दे फॉर्म अ पोलन ट्यूब ये पोलन ट्यूब इलोंगेट होके एम्ब्रियोसैक में एंटर करती है जहाँ पे ये एक सेल के साथ क्या करेगी फर्टिलाइज ये एलगी के सिमिलर गैमीट्स मेंशन है यहाँ पे है ना फ्यूजन ऑफ गैमीट्स कैसे होता है दोनों गैमीट्स फ्यूज फ्यूज होते हैं दोनों के फ्लैजिला भी फ्यूज होंगे एग्जैक्टली फ्लैजिला में फ्यूजन नहीं होता बट एट ए टाइम यू वुड सी वन सेल विथ फोर फ्लैजिला है ना फोर स्ट्रक्चर्स एंड देन लेटर लेटर यू विल गेट अ न्यू एलगी न्यू इंडिविजुअल ये एलगी धीरे धीरे मेच्योर करेगी और फिर इसमें फिर से आपको अपेंडेज दिखेगा या फ्लैजिला दिखाई देना शुरू होगा राइट right? अबाउट सेक्शुअलिटी इन फ्लावर्स वी टॉक्ड अबाउट कि बाइसेक्शुअल और यूनिसेक्शुअल फ्लावर होते हैं ये स्टेमन है बेटा स्टेमन ऐसा होता है ये कम्प्लीट पार्ट है स्टेमन और कापल ये कम्प्लीट पार्ट है ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी दिस इज द कम्प्लीट पार्ट तो इस तरीके से बाइसेक्शुअल या सेल्फ फर्टिलाइजिंग या मोनोएशियस फ्लावर्स होते हैं जहाँ पे एंथर और स्टिग्मा किसी भी बाइसेक्शुअल फ्लावर में यू कैन नोटिस दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर ये बर्स्ट होगा और जितने भी पोलन ग्रेन्स हैं उन सब को स्टिग्मा के ऊपर डाल देगा और फिर वहाँ से पोलन ट्यूब बनना शुरू होगी सो दिस इज वॉट इज द मेथड पी लिली रोज सनफ्लावर मस्टर्ड ब्रिंजल हिबिस्कस इन सब प्लांट्स को हम बाइसेक्शुअल प्लांट्स के नाम से जानते हैं एग्जाम्पल्स दिमाग में अच्छे से बिठा लें अच्छे से याद कर लें ये सारे हमारे मोनोएशियस प्लांट्स हैं राइट right? जैसे लिली है पी है सनफ्लावर रोज दीज आर द एग्जाम्पल्स जस्ट गो थ्रू दैम मस्टर्ड है ना यूनिसेक्शुअल क्रॉस पोलिनेटिंग या डाइशियस कैसे होते हैं हमारे पास जहाँ पे जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे बकायदा पॉलिनेशन लगता है देखो बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस बाइसेक्शुअल में हो जाएगी वहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंसीज की कोई खासी ज़रूरत नहीं होती है सिर्फ एयर के थ्रू भी जो है पोलन ग्रीन्स डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पे यू विल नीड स्पेसिफिक पॉलिनेटिंग एजेंसीज वो चाहे तो ए बायोटिक हो चाहे बायोटिक हो हमें कोई भी चलेंगी बट देन वी नीड दोज एजेंसीज राइट तो ये पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करने के लिए पॉलिनेशन होना है और उसके बाद अगेन ये पोलन ट्यूब बनकर पोलन ग्रेन्स को डिस्चार्ज करेगी राइट सो सपोज दिस इज फीमेल फ्लार है ना वैसे ये बाई सेक्शुअल फ्लार का डायग्राम है बट देन कंसिडर कि इसके अंदर ये पार्ट नहीं है ये फीमेल फ्लार हो गया इस फीमेल फ्लार के ऊपर इस मेल फ्लार के एंथर्स सॉरी पोलन ग्रेन्स जो है वो आके क्या हो गए डिपॉजिट हो गए सो दिस इज हाउ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुआ दो अलग अलग फ्लार एक फ्लार एक से एक फ्लार वाई है वैसे बाई सेक्शुअल फ्लार में भी क्रॉस पोलिनेशन होता है है ना ये बाई सेक्शुअल फ्लार में ही क्रॉस पोलिनेशन दिखाया है आपको जहाँ पे इस फ्लावर के पास फीमेल पार्ट भी है देखिए मैं बना के बता देती हूँ आपको एक बार इस फ्लावर के पास मेल पार्ट भी है फीमेल भी है इसके पास मेल पार्ट है फीमेल भी है तो यहाँ पर एक का पोलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा पे गिर गया और उसके लिए भी उसे किसकी ज़रूरत पड़ी पॉलिनेटिंग एजेंसी की ज़रूरत पड़ी सो दिस इज़ हाउ इट परफॉर्म्स पॉलिनेशन ये यूनिसेक्शुअल या जो हमारे डाइशियस प्लांट है उसका एग्जाम्पल वाटर है पपाया क्यूक्यूम्बर मेज दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल्स और बस दो गैमीट्स के फ्यूजन के बाद वी गेट अ डिप्लॉयड जाएगा राइट देन देर इज वन मोर प्रोसेस विच इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस 
पार्थेनोजेनेसिस का मतलब है ये जो एग है ये डेवलप होने लग जाए है ना इट स्टार्ट डेवलपिंग विदाउट फर्टिलाइजेशन है ना इसमें किसी भी तरीके का फर्टिलाइजेशन ना हो बस ये डेवलप होना शुरू हो जाए ग्रेजुअली ये बड़ा हो जाए डेवलप हो जाए सो दैट इज व्हाट इज रेफर्ड एज पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेसिस ना हनी बी में भी होता है बेटा क्वीन बी में जो जो एग्स वो ले कर रही है वो अगर बिना फर्टिलाइज हुए डेवलप हो जाए तो वो ड्रोन्स बन जाते हैं राइट तो पार्थिनोजेनेसिस कई सारे बर्ड्स सॉरी रोटीफर्स में भी होता है हनी बीज लिजर्ड्स सम लिजर्ड्स नॉट ऑल बर्ड्स में होता है स्पेसिफिकली टर्की में ये एन सी के एग्जाम्पल्स हैं अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए एग्जाम्पल बाहर के नहीं आएंगे लेकिन इतने मिनिमम एग्जाम्पल्स हमें आने चाहिए राइट right? तो पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या है डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन हेप्लॉयड ही रहने वाला है ये ऑर्गेनिज्म बेटा बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एग भी क्या था हेप्लॉयड था हेप्लॉयड इंडिविजुअल जब डेवलप हो गया तो भी हेप्लॉयड में ही होगा सो बुद्ध ऑर्गेनिज्म विल बी आई मीन एग एंड द ऑर्गेनिज्म वुड बी हेप्लॉयड सो दैट इज वॉट इज पार्थिनोजेनेसिस नाउ लेट एस टॉक अबाउट फ्यूजन ऑफ दीज गैमीज either these gametes fuse inside the body of organism or they may fuse outside the body of an organism agar ye body ke bahar fuse hote hain to inhe hum external fertilization ki category dete hain jaise algae fishes and amphibians ye teen aapko yaad rakhne hain dono mein ek synchronicity honi chahiye hai na matlab release of male gamete and female gamete should be in highly synchronized manner so that both of them they can fuse agar ye dono fuse nahi hue to obviously dono gametes waste ho jane wale hain to female ne pehle gametes lay karna chahiye and then male should lay gametes on to the on to those female gametes isse fertilization ensure ho jata hai to external fertilization ki ek speciality hai ये दोनों पेरेंट्स एक्सटर्नल मीडियम में गैमीज को ले करते हैं गैमीज भी बॉडी के बाहर ही फ्यूज होते हैं और फिर डेवलप भी बॉडी के बाहर ही होते हैं राइट सो इसीलिए टू इंश्योर द फर्टिलाइजेशन ठीक है अगर आपको फर्टिलाइजेशन इंश्योर करना है तो इसके लिए गैमीज का नंबर ज्यादा होना चाहिए इजेंट इट देखो बेटा अगर गैमीज लिमिटेड नंबर में डाले तो हो सकता है सपोज पानी में डाले एम्फीबियन की बात करते हैं पानी में उसने गैमीज को रिलीज किया अब ये गैमीज जो है इसे किसी प्रोडाटर ने खा लिया तो वेस्ट हो गया ना इस गैमीट को प्रिपेयर करना भी वेस्ट हो गया इसे रिलीज करना भी वेस्ट हो गया फर्टिलाइजेशन भी नहीं हुआ स्पीशीज की कंटिन्यूटी भी इंश्योर नहीं हुई तो इसीलिए क्या किया जाता है ये हमेशा ध्यान रखा जाता है दैट गैमीज शुड बी मोर इन नंबर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो इन गैमीज को हम एक प्रोटेक्टिव जेली में कवर कर देते हैं ताकि क्या हो बेटा कि प्रोटेक्टिव जेली में जब आपने इसे कवर अप कर दिया है तो उससे एक सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि ये प्रोटेक्टेड रहेंगे और इनके ऊपर कोई भी दूसरे ऑर्गेनिज्म अटैक करने से बचेंगे राइट सो और अदरवाइज भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मतलब पी एच वगैरह टेम्परेचर ये सारी चीज़ें भी उसे अफेक्ट नहीं करेंगी सो दिस इज बेसिकली डन इसमें कुछ बोनी फिशेज एग्जाम्पल हैं फ्रॉग्स भी इनके एग्जाम्पल हैं विच इज एम्फीबियन क्योंकि प्रोडाटर्स बहुत ईजिली इन्हें कंज्यूम अप कर सकते हैं और काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म अडल्टुड तक पहुँच ही नहीं पाएंगे इसीलिए इनमें नंबर ज़्यादा रखे जाते हैं राइट right, ताकि कुछ मर भी गए तो एटलीस्ट जो दूसरे हैं वो स्पीशीज को कंटिन्यू कर सकें इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल हमारे रेस्ट ऑफ द ऑल हायर प्लांट्स हैं फ्यू फंगस रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स ऑल द अदर एनिमल्स दे शो इंटरनल फर्टिलाइजेशन वेयर इन विद द हेल्प ऑफ कॉप्यूलेटरी ऑर्गन मेल डिपॉजिट मेल गैमीज इन टू द ट्रैक्ट ऑफ फीमेल और फिर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है राइट सो जिम्नोस्पम एनजियोस्पम ब्रायो थैलो टेरिडो एन जी ओ सब में यही प्रोसेस होगी फ्यूजन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमीट इज वॉट इज रेफर्ड एज सिम गैमी इसे ट्रू फर्टिलाइजेशन का भी नाम दिया जाता है क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट जब दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो जयवॉट बनता है एंड दैट इज वॉट इज परफेक्ट फर्टिलाइजेशन ट्रू फर्टिलाइजेशन तो इसीलिए उसे हम सिम गैमी के नाम से भी जानते हैं राइट और फिर जो एम्ब्रियो है वो मदर की बॉडी में डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पे फीमेल गैमीट तो जो है वो फीमेल के अंदर ही रहने वाला है तो इसीलिए उसका नंबर वन और लेस रखा जाता है 
राइट लेकिन मेल गैमीट क्योंकि ट्रांसफर होके आते हैं इसीलिए उनका नंबर क्या रखा जाता है थोड़ा सा ज़्यादा तो मेल गैमिट्स आर ऑलवेज लार्जर इन नंबर सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स मतलब आपको अगर बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल्स चाहिए जैसे कई इंडिविजुअल्स हैं डॉग हैं कैट हैं ये एक बार में एक इंडिविजुअल नहीं बर्थ देते एक ऑफस्प्रिंग नहीं बर्थ देते तो उनके अंदर नंबर ऑफ ओवम बनते हैं राइट right? और फिर नंबर ऑफ नंबर ऑफ एग बनते हैं और फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बनते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्पीशी इट इज़ नॉट फिक्स्ड सीडेड प्लांट्स जो हैं उनमें नॉन मोटाइल मेल गैमीज जो होते हैं वो फीमेल तक पहुँचाए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब बताऊँ कैसे मैं ये जैसे पोलन ग्रीन है है ना तो पोलन ग्रेन में बेटा इसके अंदर दिस इज नॉट मेल गैमिट एक्चुअली इसके अंदर वो जो न्यूक्लियस होते हैं दे आर मेल गैमिट तो जब पोलन ट्यूब के अंदर माइटोसिस हो रहा होता है इन दोनों न्यूक्लियस का तब एक्चुअली मेल गैमिट बनता है याद कीजिए पोलन ग्रेन का डायग्राम एक मेल गैमिट होता है सॉरी एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है तो जो हमारा ट्यूब न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब बनाने का काम करता है और जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो पोलन वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ट्यूब बनाने का काम करता है और जो ट्रू न्यूक्लियस है दैट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन राइट तो वही हमारा मेल गैमिट है एक्चुअली प्लांट्स के केस में आई होप दिस इज क्लियर